హాయ్ దేర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఈ పర్టికులర్ వీడియో అంటే ఈ కోర్సులో మనకి ఈ వీడియోలో మనము ఫోటోషాప్లో ఉన్న లేయర్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి నేర్చుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఇట్స్ ఏ రియల్లీ గ్రేట్ లెసన్ అండి ఫోటోషాప్ లేయర్ స్టైల్స్ అనేది ఒక వండర్ఫుల్ లెసన్ డిజైనర్స్ కానీ అంటే గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ ఎస్పెషల్లీ ప్లస్ వెబ్ డిజైనర్స్ కూడా ఎందుకంటే ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఐకాన్స్కి వాటికి షాడో ఇవ్వడం వల్ల దాని యొక్క బ్యూటీ అనేది బయటకు వస్తుంది నాట్ ఓన్లీ షాడో అంటే మీకు అరౌండ్ ఫోటోషాప్లో లేయర్ స్టైల్స్ అనే వర్డ్ మీకు ఎవరన్నా అన్నంగానే అరౌండ్ ఒక టెన్ పీపుల్ మీ సరౌండింగ్ వచ్చేసి వాళ్ళ పేర్లతో సహా మీకు గుర్తుండిపోవాలి సే ఈ టెన్ పీపుల్ ఎవరు అంటే డ్రాప్ షాడో అని ఒక అతను ఉన్నాడు ఇన్నర్ షాడో ఓకే డ్రాప్ షాడో ఇన్నర్ షా షాడోని ఒక ఫ్యామిలీగా పెట్టుకోండి మీరు అలాగే ఇన్నర్ గ్లో అవుటర్ గ్లోని ఒక ఫ్యామిలీ అలాగే కలర్ ఓవర్లేస్ ఒక ముగ్గురు ఉంటారు కలర్ ఓవర్లే గ్రేడియంట్ ఓవర్లే ప్యాటర్న్ ఓవర్లే అలాగే శాటిన్ అని ఒక అతను ఉంటుంది అలాగే బెవల్ అండ్ ఎంబోస్ స్ట్రోక్ సో టోటల్ ఓవరాల్గా మీకు టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ లేయర్ స్టైల్స్ ఉంటాయి కానీ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం మేజర్గా ఫోకస్ చేసే పాయింట్ ఏంటి అంటే డ్రాప్ షాడోస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఓకేనా సో ఒక కొత్త లేయర్ తీసుకొని సో ఇక్కడ మనం ఫిట్ టు స్క్రీన్లో డ్రాప్ షాడో అని యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ డాక్యుమెంట్ సో ఇదండి సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే డోంట్ ఫర్గెట్ టు క్రియేట్ ఎ లేయర్ ఓకేనా సో తప్పకుండా లేయర్ మాత్రం ప్రతి డాక్యుమెంట్కి మీరు క్రియేట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మీకు ఫోటోషాప్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ త్రీ స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి బిఫోర్ అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేయకముందు మీరు ఎలాంటి గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలంటే ఆర్జీబీ మోడు ఎయిట్ బిట్ ఉండాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ వైట్ ఉండాలి యూనిట్స్ మాత్రం కంపల్సరీ పిక్సెల్స్ ఉండాలి అవి ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసే ముందు మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన గైడ్ లైన్స్ కానీ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఏ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలంటే ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి ఇది నిజంగా ఆర్జీబీ మోడ్ ఉందా లేదా ఇది ఎయిట్ బిట్ ఉందా లేదా సెకండ్ ఇది కరెక్ట్ ఉంటే థర్డ్ స్టెప్ లేయర్ మాత్రం మీ డాక్యుమెంట్లో మీరు క్రియేట్ చేశారా లేదా ఒకవేళ మీరు లేయర్ క్రియేట్ చేయకుంటే ఫస్ట్ మీరు లేయర్ క్రియేట్ చేయండి తర్వాత మీరు స్టార్ట్ వర్క్ ఓకేనా సో నేనేం చేస్తానంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సింపుల్ రెక్టాంగిల్ తీసుకుంటాను ఓకేనా సింపుల్ రెక్టాంగిల్ తీసుకొని సో ఇక్కడ నేను ఒక బ్లాక్ కలర్ ఇస్తాను ఇంకొక న్యూ లేయర్లో ఈసారి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆరెంజ్ కలర్ ఆర్ రెడ్ కలర్ ఎనీథింగ్ దీన్ని ఇస్తాను సో ఇక్కడ మనకి టూ ఉన్నాయి ఇక్కడ లేయర్స్లో ఇదేమో రెడ్ కలర్ నేను రీనేమ్ చేస్తున్నాను ఇదేమో బ్లాక్ కలర్ ఈ బ్లాక్ కలర్ ఉన్న లేయర్కి మనం ఈ ఫిల్టర్లో బ్లర్లో గాసియన్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ బ్లర్ బట్ నేను గాసియన్ బ్లర్ ఇస్తున్నాను ఎంత ఒక ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా కానీ ఇవి ఫోర్ సైడ్స్ వచ్చింది అలా కాకుండా మీకు బాటమ్ సైడ్ సో ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసి ఇలా రొటేట్ చేస్తాను సో దట్ మీకు సెంటర్లో పెడితే ఫైన్ సో ఈ బ్లాక్ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసి ఎడిట్లో ఉన్న ఈ ట్రాన్స్ఫామ్లో ఈ ర్యాప్ అనే దాని ఆప్షన్ యూజ్ చేసి ఇవి నేను లోపలికి ఓకేనా సో ఇవన్నీ నేను లోపలికి పుష్ చేస్తున్నాను అంటే నా షాడో ఓన్లీ బాటమ్ సైడ్ వచ్చేటట్టు చూస్తున్నాను అనమాట ఓకేనా ఈ బాటమ్ సైడ్ కూడా ఈ కార్నర్స్ ఇలా డ్రాక్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి ఇలా సిప్ నేను ఓకే క్లిక్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ షాడో ఉంది దీనికి లైక్ ఒక త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేస్లో అది నిలబడినట్టు ఉంది సో ఇది ఒక మెథడ్ అంటే మనం డ్రాప్ షాడో అనే ఒక ఆప్షన్ యూజ్ చేయకుండా మాన్యువల్గా మనం ఈ షాడోని క్రియేట్ చేసాం అలాగే ఈ రెండింటిని నేను పక్కన పెట్టేసుకొని సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసారి డిజిటల్ విద్య ఈ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని హండ్రెడ్ ఇచ్చాను ఓకేనా సో డిజిటల్ విద్య సో నేనేం చేస్తున్నానంటే దీనికి సే ప్రాబుల్లీ ఒక డార్క్ బ్లూ తీసుకొని అలాగే దీనికి కంట్రోల్ పట్టుకొని క్లిక్ చేసి ఒక న్యూ లేయర్లో దీనికి మళ్ళీ సేమ్ ఒక బ్లాక్ కలర్ ఇస్తాను దీనికి కూడా సేమ్ అలాగే ఫిల్టర్లో బ్లర్లో గాసియన్ బ్లర్ చూడండి ఈసారి నేను ఫైవ్ వే ఇస్తాను ఓకేనా ఫైన్ ఇప్పుడు దీని ఒపాసిటీ తగ్గిస్తే మీకు లైట్ అవుతుందా చూడండి ఇది కూడా ఉంది కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ టెక్స్ట్ అనేది సపరేటు ఈ షాడో అనేది సపరేటు ఓకేనా ఇలా మీరు మూవ్ చేసుకోవచ్చు దీని ఎలా కావాలంటే అలా రైట్ సో ఇవన్నీ మాన్యువల్ మెథడ్స్ అనమాట సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆటోమేటెడ్ మెథడ్ ఏంటో చూద్దాం సో ఈసారి నేను సేమ్ ఒక న్యూ లేయర్ సేమ్ ఒక రెక్టాంగిల్ ఈ రెక్టాంగిల్లో టేక్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ కలర్ సో నేను ఈసారి గ్రీన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఆల్ట్ బ్యాక్
సో లెఫ్ట్ సైడ్ కొంచెం ఎక్కువ అనిపిస్తుంది నాకు ప్రాబ్లమ్ డెలెట్ ఫైన్ ఇదండి సో నేనేం చేస్తున్నానంటే దీనికి మళ్ళీ షాడో ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు సో ఇక్కడ మనం లేయర్లో లేయర్ స్టైల్లో ఇక్కడ డ్రాప్ షాడో అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకేనా లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు బాటమ్ సైడ్ నా మౌస్ పాయింటర్ చూస్తే లేయర్స్ ప్యానల్లో ఎఫ్ ఎక్స్ అనే ఒక సింపుల్ బాటమ్ సైడ్ సెకండ్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసినా కానీ మీకు ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి లేదు అంటే ఈ లేయర్ పైన మీరు డబల్ క్లిక్ చేసినా కూడా మీకు ఈ లేయర్ స్టైల్స్ అనే ఒక ప్యానల్ ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ నుండి కూడా మీరు యాక్సెస్ అయ్యొచ్చు సో ఒక పర్టికులర్ షేప్ అవ్వచ్చు పర్టికులర్ టెక్స్ట్ అవ్వచ్చు పర్టికులర్ పెయింట్ అవ్వచ్చు డ్రాప్ షాడో ఇవ్వాలి ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ లేయర్ స్టైల్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు మనకి ఇన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి జనరల్లీ నేను ఈ డ్రాప్ షాడో అనేది క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇన్ని ఆప్షన్స్లో డ్రాప్ షాడ్ ఒక్కటే సెలెక్ట్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఓకే క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి ఈ లేయర్కి ఎఫ్ఎక్స్ అనే ఒక సింబల్ యాడ్ అయిపోయింది అంటే దాని లోపల డ్రాప్ షాడో ఉంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు నాకు ఈ షాడోని సపరేట్గా మూవ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇదే లేయర్ స్టైల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ క్రియేట్ లేయర్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ లేయర్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి షాడోకి ఒక సపరేట్ లేయర్ క్రియేట్ అయిపోయింది చూడండి ఇది షాడో ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మళ్ళీ ఎడిట్లో ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫామ్లో ఈ సెంటర్ పాయింట్ ఇక్కడ డౌన్ ప్లేస్ చేసి ఈ డిస్టార్ట్ అనే కమాండ్ చాలా ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కాబట్టి మనం ఇలా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు దీని యొక్క పర్స్పెక్టివ్ యాంగిల్లో ఓకేనా ఫైన్ సో ఇలా కూడా మీరు ఈ షాడోని మాన్యువల్ షాడోని రియలిస్టిక్గా ఒక పర్టికులర్ యాంగిల్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఫైన్ ఇలాగే మీకు టెక్స్ట్ కూడా ఇవ్వచ్చుగా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అనేది టైప్ చేసి కొంచెం కంట్రోల్ టీతో ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను సో దీనికి కూడా ఇవ్వచ్చుగా ఇప్పుడు సే సేమ్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి డ్రాప్ షాడు ఓకే దీని ఆప్షన్స్ అన్నీ మనం మళ్ళీ చూద్దాం డ్రాప్ షాడు నెక్స్ట్ లేయర్ లేయర్ స్టైల్ క్రియేట్ లేయర్ ఓకేనా సే ఓకే ఇక్కడ చూడండి సే కంట్రోల్ టీ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి దీన్ని రైట్ క్లిక్లో ఈ డిస్టార్ట్ అనే కమాండ్ ద్వారా మనం ఇలా ఇవ్వచ్చు ఓకేనా సో ఇలాగానే సో లైట్ ఇటు సైడ్ ఉంది ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ సో షాడో ఇచ్చామంటే కంపల్సరీ అక్కడ లైట్ ఉంది అని అర్థం అనమాట సో ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ఇది లెఫ్ట్ యాంగిల్లో ఉన్న ఇవి సో వీటన్నిటినీ మనం ఒక్కసారి బాటమ్ మూవ్ చేసుకుందాం సో అలాగే ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చుగా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సో పర్సనల్లో వెక్టర్స్లో సో ఈ పిక్చర్ తీసుకుంటున్నాను ఈ పిక్చర్ని కూడా నేను ఇక్కడ మూవ్ చేసేస్తాను ఈ డాక్యుమెంట్లోకి సో ఈ ఈ ప్రజెంట్ టైమింగ్ నాకు ఫోకల్ పాయింట్ ఈ ఈ కార్టూన్ పైన ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని సైజు కొంచెం తగ్గించుకొనేలా ఈ సెంటర్లో యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా మరి షాడో ఎలా ఇవ్వచ్చు అండి సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏదర్ డబల్ క్లిక్ ఇక్కడ డ్రాప్ షాడో డ్రాప్ షాడో ఇచ్చిన తర్వాత డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడనే మూవ్ చేయవచ్చు ఆ షాడో ఎంత డిస్టెన్స్లో కావాలి నెక్స్ట్ దాని యొక్క యాంగిల్ ఎంత కావాలి ఇలా ఓకేనా ఫైన్ నెక్స్ట్ దీని యొక్క డిస్టెన్స్తో పాటు దీని యొక్క స్ప్రెడ్ డార్క్ కావాలన్నా లైట్ కావాలన్నా నెక్స్ట్ దీని యొక్క సైజ్ ఎంత కావాలి ఓకేనా ఇవన్నీ మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని ఫైవ్ ఇస్తున్నాను ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఒక ఫైవ్ ఇస్తున్నాను ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డిఫాల్ట్గా ఫోటోషాప్ ఈ షాడోని ఆ లేయర్తో పాటు అటాచ్ చేస్తుంది కానీ ఈ షాడో వరకు మీరు సపరేట్గా మూవ్ చేయాలి అన్నప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు లేయర్ స్టైల్లో ఉన్న క్రియేట్ లేయర్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి ఇదిగోండి ఒక లేయర్ ఇమ్మీడియట్గా క్రియేట్ అయిపోయింది ఈ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసి నేను రిజిస్ట్రేషన్ పాయింట్ ఎక్కడ సే బాటమ్ సైడ్ దీన్ని పైవర్ట్ పాయింట్ అంటారు డిస్టార్ట్ అనే కమాండ్తో ఏదర్ మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ అవ్వచ్చు లేదంటే రైట్ సైడ్ అవ్వచ్చు లేదంటే బ్యాక్ సైడ్ లైట్ ఉన్నప్పుడు ఇలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు జనరల్గా ఈ వ్యూ చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి నేను ఇదే వ్యూ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తే ఆ బౌండింగ్ బాక్స్ ఏ క్లియర్ అయిపోతుంది తర్వాత మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదన్నా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐ డ్రాపర్తో సో ఈ డార్క్ బ్లూని క్లిక్ చేసుకొని సే ఈ డార్క్ బ్లూ కార్టూన్లో ఉన్న కలర్ మాత్రమే తీసుకోండి దట్స్ కాల్డ్ కలర్ థేరీ సో ఆల్ట్ బ్యాక్ స్పేస్ వచ్చేసి ఈ యొక్క దీంట్లో ఫెదర్ ఇస్తున్నాను సో ఎంత ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ ఇచ్చి కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆ
ఇప్పుడు నేను డ్రాప్ సో ఎడో అని క్లియర్ చేసి దీని యొక్క సైజ్ వచ్చి సో ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఇద్దాం ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు కంట్రోల్ చేయాలంటే కాపీ పేస్ట్ అయిపోతుంది అది దీనికి కూడా మీకు డ్రాప్ షోడ్ అయ్యవచ్చు సో సేమ్ కలర్లో ఉంది ఇక్కడ చూడండి కనబడుతుందా ఇలాంటి ఎఫెక్ట్స్ మీకు చాలా చూస్తుంటారు ఇది కూడా డ్రాప్ షాడ్ సో అలాగే మీకు టేక్ ఎనీ పిక్చర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాజిక్ వన్లో సో ఈసారి ఇది తీసుకున్నాం లేదంటే ఈ పిక్చర్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ టేక్ సమ్ టెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సో సైజ్ వచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ చేయంటే కాపీ పేస్ట్ అయిపోతుంది దీనికి కూడా మీరు డ్రాప్ షోడ్ అయ్యవచ్చు ఇలా సేమ్ పిక్చర్లో చూడండి దీని యొక్క సైజ్ని మీరు పెంచితే సో మీకు దాని యొక్క విజిబిలిటీ ఇంకా క్లియర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి దీనికి సారీ ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను నేను సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ ఇవన్నీ మాన్యువల్ షాడోస్ ఇది కూడా మాన్యువల్ షాడోస్ సో బేసిక్గా మీకు షాడోస్లో ఇన్ని వండర్ఫుల్ ఇవి ఉన్నాయి అనమాట సో ఇక్కడ మీకు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది మాత్రం ఈ షాడో క్లిక్ చేసి ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఒక్కసారి మాన్యువల్గా చెక్ చేసుకోండి ఒపాసిటీ కానీ యాంగిల్ అవ్వచ్చు డిస్టెన్స్ అవ్వచ్చు స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు సైజ్ అవ్వచ్చు ఈ కాంటూర్ అవ్వచ్చు నాయిస్ అవ్వచ్చు ఈ కాంటూర్స్ కూడా మీకు మంచి బ్యూటిఫుల్ యూ వస్తుంది కాంటూర్ అని క్లిక్ చేస్తే చూడండి మీకు కనబడుతుంది యాడోబ్లో సో అలాగే మీకు ఇక్కడ వీటిని క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు డిఫరెంట్ స్టైల్స్ వస్తుంటాయి సో డిఫాల్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగుంటాయి ఓకేనా సో ఎనీవే ఫైన్ అండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ మై టేక్ కేర్